Good morning everyone. Welcome to Universal College YouTube channel. I am Gagana Binu, teaching biology. Today we shall start a new chapter. Its name is Chemical Messages for Hemostasis. Rasa Sandesha Vahagarale. Ave Kurushana Namukina, Charche and Ulada. In the other Rasa Sandeshangal Namal Palasparam, Ashi Vinimetina, Haralam. Language, Bhasha Globi Karanda. Shadiratinum, Avevangle Parasperum Court in Akanadanai, Dharalam, Avrudaya, Pasha Lunda, Am Pasha Lendokiana, Adinginiana, our Samway then and Chay another, putting a guiding of the Mulka, each chapter discuss here. First of all, especially the endocrine system doing this function. Adim than the Namulka Perje per end of the endocrine system in the Vevaste Kurchan. And the Sravi Vivasta. In the Ananda Sravi Vivasta Cheyarulada, which control and coordinate all the body activities. Sadiratin de la Pravartanangalayim, Nindriki game, Ego Vipi game, Cheyna, Aveva Vivastayana, endocrine glands. Athava, and the Sravi Vivasta. And the Sravi Vivasta Gal, endocana and irikinada. Especially it includes hormones. We will hormones are the And the secreting organs are called endocrine glands. Endocrine glands. And the Srabi Vivaste will put in the Pagangal and the Srabi Grenthigalum. We will Vivastagal undangilum. Illa Vivastagalum Prathana petta kidingle, okay, la Vivangal lake mythic in the blood done in the Ningal Kariamale. Thirchatum, blood dangian circulating through specialized vessels, Prathega, the Rathil petta, Charlie Galalingal Kudiligal Vadiana. Endocrine system in any and a la Vivang lodum somebody Is there any specialized ducts in the Gilam Kudiligal or Charlie undo? Never. There is no specialized tax for the transportation of hormones. Hormonal de Samahanathine, Pratega the Rathrula Chaligolo, Unum Tane, Uru Andasravi Grinthil in the Mundai Kananilla. I then Altane, if every day Kanul Padpi kept another endocrine gland in the Andasravi Grinthil in the recta the lake a calari game, I'm going to rect them very much away of Hagate Kitiki Cherry game chain. In any Ductical on the milla to the gunda, kudal samithanangal on the milla to the gunda, endocrine sister thinna, matu to peri goodunda. In thana peri nariende, ductless glands, athava, nali rehida, grinthical and the peril, ivayari epudunu. Inni, inginiana hormones, target cellular lethicher another, alingil inginiana pravatikunada. There is a big question in our mind. Namada Manasundaga, the very rich odi mana. Ella wavangal coding, cut on the gairi poguna. Hormone color in the blood, that's why okay, we don't have to do it. So there is an answer for it. No, we don't have to do it. We don't have to do it. We don't have to do it. So, in the target cells, Lexia Kalakalil, in the Kanapadano, specialized receptors are there for specialized hormones. That means, each hormone has its own special receptors in target cells. Lexia Kalagalil, Oro hormone in name Swigiri canula, Pratega, Swigarta Kaladava, Grahigal Kana Padunda. In a Grahigal eticher in the hormone galay, Adindetane, Alangil Adinivendi Matram, the Mike Petta Grahigal Swigiri Kimbold, Avdere hormone receptor complex undagono, Adava, hormone receptor summita mundagono. E hormone receptor summita mana, Koshatinulil Venta Martangal Veriti. Namalu de Shik in the Martangal, Ave of Hago, my Benda Petta, Nadakarla. People Manslaili in the Gundana, Ella, Hormonogalum, Pala, Avangal Kudi Kairi, Rangitum, Avuda Lexia, Kalagal, Matram, Hormonal Provertik in the Karnam in Dana, the specialized Dana Parayu, Hormone Receptor Complex Formation. Athava, Hormone Receptor Summitat in the Dubigar Namana. Oreo hormonal cum, Krithia Maya lexia calagal matram, provertican, avasarim alguna. So, in the Mulka Manslak and other hormonal, the provertaning thing like Kuchanamaka Padikam, Chile example, little hoodie. 
ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഗ്ലൂക്കോസ് റെഗുലേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് അഥവാ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ നില എങ്ങനെയാണ് ഉയരാതെയും കുറയാതെയും കൃത്യമായ അളവിൽ നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്നത് അതിനായി നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏത് ഗ്ലാൻഡാണ് ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ഹോർമോണുകളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ലെവലിനെ കൃത്യമായി നിലനിർത്തുന്നത് എന്ന് ആദ്യം തന്നെ അറിയണം അല്ലേ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം അവയുടെ പേരാണ് എസ്പെഷ്യലി വോട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് നോൺ എസ് പാൻക്രിയാസ് എന്താണ് ആ പേര് പാൻക്രിയാസ് ആഗ്നേയ ഗ്രന്ഥി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന നമ്മളുടെ സ്റ്റമക്കിൻ്റെ അഥവാ ഉദരാശയത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആമാശയത്തിൻ്റെ തൊട്ട് അടുത്തായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു മുളക് പോലെ നീണ്ടിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഒരു ഗ്രന്ഥിയാണ് പാൻക്രിയാസ് and these pancreas it has a special cluster of cells in it pancreas inde or section eduthu nokiyal adinullil endu kaanapadunnu or kootam koshangale kaanapadunnundu aa or kootam koshathe nammal vilikkunnathu islets of langerhans ennaan islets of langerhans adu kandathiya scientist umayittu bandhapetta peraanu adinu koduthirikkunnathu langerhans enna peru islets of langerhans islets of langerhans contains two types of cells islets of langerhans il rendu tharam കോശങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ബീറ്റ സെൽസ് ആൻഡ് ആൽഫ സെൽസ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ തിരിച്ചാണ് പറഞ്ഞ് പഠിക്കാറുള്ളത് പക്ഷേ ഇൻ എന്താ പറയുക ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ഒരു കൺട്രോൾ മെഷർ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു രീതി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്കൊന്ന് തിരിച്ചു പറഞ്ഞു നോക്കാം അല്ലേ ബീറ്റ സെൽസ് ആൻഡ് ആൽഫ സെൽസ് ബീറ്റ കോശങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് കാണപ്പെടുകയും ആൽഫ കോശങ്ങൾ ഒരല്പം കുറവായിട്ടുമാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി നോക്കൂ ബീറ്റ കോശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ പേരാണ് ഇൻസുലിൻ ഇൻസുലിൻ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം ദ ബീറ്റ സെൽസ് ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക പാൻക്രിയാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥിയുടെ ഉള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലങ് ഹാൻസിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു തരം കോശമാണ് ബീറ്റ കോശങ്ങൾ ബീറ്റ സെൽസിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് ഇൻസുലിൻ ആൻഡ് ദ ആൽഫ സെൽസ് ഈസ് ഓൾസോ ദയർ വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസസ് അനദർ ഹോമോൺ കോൾഡ് ഗ്ലൂക്കഗോൺ സോ ദീസ് ആർ ദ ടു ഹോമോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം ദി പാൻക്രിയാസ് പാൻക്രിയാസിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന രണ്ട് തരം ഹോർമോണുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞുവല്ലോ ഇനിയും എങ്ങനെയാണ് ഇവയുടെ പ്രവർത്തനമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതിനു മുമ്പായി സാധാരണഗതിയിൽ ശരീരത്തിൽ അനുവദനീയമായ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് ദ നോർമൽ ലെവൽ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ നിർണ്ണയിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയുള്ളൂ ദ നോർമൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ ഇൻ അവർ ബ്ലഡ് ഈസ് സെവൻറ്റി ടു വൺ ടെൻ എം എൽ പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഓഫ് ബ്ലഡ് നൂറ് മില്ലി രക്തത്തിൽ അനുവദനീയമായ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് എഴുപത് മുതൽ നൂറ്റി പത്ത് മില്ലിഗ്രാം ആണ് ഇത്രയും മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഈ അളവിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഉയരുമ്പോഴും അതിൽ നിന്ന് കുറയുമ്പോഴുമാണ് ശരീരം അതിനെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ട ആവശ്യകത ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാൽ നമ്മൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇഫ് ദ If the glucose level is increased, glucose level increase ഇഫ് ദ ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ശരീരത്തിലെ രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് ക്രമാതീതമായി ഉയരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷവും ഒക്കെ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് കൂടാറുണ്ട് രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് ഉയരുന്നു ഇങ്ങനെ ഉയരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ആര് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു പാൻക്രിയാസിൻ്റെ ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലങ് ഹാൻസിലെ ബീറ്റ സെൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് പാൻക്രിയാസ് ബീറ്റ സെൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻസുലിൻ എന്തിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ഇൻസുലിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു പാൻക്രിയാസിൻ്റെ ബീറ്റ സെൽസ് ഇൻസുലിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് സെല്ലുലാർ അപ്ടേക്ക് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇസ് പ്രൊമോട്ടഡ് രക്തത്തിൽ നിന്ന് ഒഴുകി ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രക്തത്തിൽ കൂടി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗ്ലൂക്കോസിനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കോശങ്ങളിലേക്ക് ആകീർണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തനം ത്വരിതപ്പെടുത്താൻ എളുപ്പമാക്കാൻ ആർക്ക് കഴിയുന്നു ഇൻസുലിൻ എന്ന ഹോർമോണിന് കഴിയുന്നു ഓർക്കുക ഇൻസുലിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് വിച്ച് പ്രൊമോട്ട് ദ അപ്ടേക്ക് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻ ടു ദ സെൽ അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലിലേക്ക് കോശങ്ങളിലേക്ക് ഗ്ലൂക്കോസിനെ വലിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രവൃത്തി എളുപ്പമാക്കാൻ ആർക്ക് കഴിയുന്നു ഇൻസുലിന് കഴിയുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇറ്റ്
ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ ഈസ് ഡിക്രീസ്ഡ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അഥവാ കുറയുന്നു ഇങ്ങനെ കുറയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക ഇവിടെയും ആര് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു പാൻക്രിയാസ് ആൽഫാ സെൽസ് ആരാണ് ആൽഫാ സെൽസ് വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് അനദ ഹോമോ കോൾഡ് ഗ്ലൂക്കഗോൺ എന്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ഗ്ലൂക്കഗോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോണിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ഗ്ലൂക്കഗോൺ എന്തായിരിക്കാം ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് ഉയർത്തണം അല്ലേ എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് നടക്കുന്നത് നോക്കൂ കൺവേർട്സ് ദ ഗ്ലൈക്കോജൻ ബാക്ക് ടു ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻസുലിൻ ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൈക്കോജൻ ആക്കി മാറ്റി സംഭരിച്ചുവെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കഗോൺ എന്ത് ചെയ്തു ആ എന്ത് എന്തിനെ ഏത് ഭാഗത്തിനെ ലിവറിൽ സംഭരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഗ്ലൈക്കോജനെ എന്താക്കി മാറ്റുന്നു ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി തിരികെ മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതോടൊപ്പം തന്നെ സിന്തസൈസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രം അമിനോ ആസിഡ്സ് ആൻഡ് അതർ തിങ്സ് അമിനോ ആസിഡിൽ നിന്നുമൊക്കെ അഥവാ പ്രോട്ടീൻ സംയുക്തങ്ങളിൽ നിന്നുമൊക്കെ എന്തിനെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഗ്ലൂക്കോസിനെ സൃഷ്ടിച്ച് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് സാധാരണ അളവിലേക്ക് കുറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ ആർക്ക് കഴിയുന്നു ഗ്ലൂക്കഗോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോണിന് കഴിയുന്നു അങ്ങനെ ഇൻസുലിൻ്റെയും ഗ്ലൂക്കഗോണിൻ്റെയും ഓപ്പോസിറ്റ് ആൻഡ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആക്ടിവിറ്റി പരസ്പര പൂരകമായും എന്നാൽ എതിരുമായിട്ടുള്ള ഈ പ്രവർത്തനമാണ് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ലെവലിനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നോർമൽ ലെവലിൽ സാധാരണ അളവിൽ നിലനിർത്താനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഇലിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ട് ഇലിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ത്രീ ത്രീ അതിൽ ഹയർ ആകുമ്പോഴും ലോവർ ആകുമ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതി കുറിച്ച് വയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇൻസുലിൻ ഫെയിൽ ആയാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഇൻസുലിൻ്റെ അളവ് ക്രമത്തിലും അധികമായി താണു പോയാൽ എന്തായിരിക്കാം സംഭവിക്കുക ഇൻസുലിൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറയുന്ന സമയത്ത് അതിന് രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് ഒന്നുകിൽ ദ ബീറ്റ സെൽസ് മേ ബി ഡിസ്ട്രോയ് ഇൻസുലിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ബീറ്റ സെല്ലുകളാണ് അല്ലേ ബീറ്റ സെല്ലുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നാശം സംഭവിച്ചാലും ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയാൻ കാരണമാകും രണ്ടാമത് ഇനബിലിറ്റി ഓഫ് ദ സെൽസ് ടു യൂട്ടിലൈസ് ദിസ് ഇൻസുലിൻ രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്താണ് ഇൻസുലിൻ എത്തിയാലും കോശങ്ങൾക്ക് അതിനെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കഴിവ് നഷ്ടപ്പെട്ടാലും എന്ത് സംഭവിക്കാം ഏതവസ്ഥയിലേക്ക് വരാം ഇൻസുലിൻ പ്രവർത്തനം നടത്താത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ വ്യക്തമായല്ലോ ഒന്ന് ബീറ്റ സെൽസിൻ്റെ നാശം രണ്ട് ഇൻഅബിലിറ്റി ഓഫ് ദ സെൽസ് ടു അപ്ടേക്ക് ഇൻസുലിൻ ഇൻസുലിനെ ആകിരണം ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള കോശങ്ങളുടെ കഴിവ് കേട് ഇത് രണ്ടും എന്തവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ അവർ ബ്ലഡ് നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് ഉയരുന്നതിന് ഇടയാക്കുന്നു ഇങ്ങനെ എക്സസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻ അവർ ബ്ലഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ട്രൈസ് ടു എക്സ്പൽ ത്രൂ യൂറിൻ ഇങ്ങനെ അമിതമായ ഗ്ലൂക്കോസ് ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു ശരീരം യൂറിനിൽ കൂടി പുറന്തള്ളാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു ആൻഡ് ദിസ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഡയബറ്റീസ് ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറയാം ഇനി ഡയബറ്റീസിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇഫ് ദ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ ഈസ് മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് മില്ലിഗ്രാം എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് മില്ലിഗ്രാം പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ എബൗവ് ലെവലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എബൗ വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് മില്ലിഗ്രാം പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ബിഫോർ ടേക്കിംഗ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രഭാത ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ടുള്ള രക്തപരിശോധനയിൽ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് എം എല്ലിലും ഉപരിയാണെങ്കിൽ മുകളിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഡയബറ്റീസ് അഥവാ പ്രമേഹമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം ഡയബറ്റീസ് അഥവാ പ്രമേഹത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇൻക്രീസ്ഡ് ആപ്പറ്റൈറ്റ് അഥവാ അമിതമായ വിശപ്പ് ആൻഡ് തേസ്റ്റ് ദാഹം അല്ലേ ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻറ്റ് യൂറിനേഷൻ മൂത്രമൊഴിവ് ഇതൊക്കെ തന്നെ എന്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഡയബറ്റീസിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഡയബറ്റീസ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഡയബറ്റീസ് ടൈപ്പ് വൺ ആൻഡ് ഡയബറ്റീസ് ടൈപ്പ് ടു അതിൽ ആദ്യത്തെ എന്തായിരിക്കാം ഡയബറ്റീസ് ടൈപ്പ് വൺ എന്ന് നമ്മൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് പാൻക്രിയാറ്റിക് ബീറ്റ സെൽസിൻ്റെ നാശം വിച്ച് ഹാപ്പൺ ബൈ ടീ ലിംഫോസൈറ്റ്സ് നമ്മളുടെ ടീ ലിംഫോസൈറ്റുകളുടെ
ഈ കാരണത്താൽ ഇൻസുലിൻ്റെ അളവ് കുറയുകയും ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു ഒബീസിറ്റി ആൻഡ് ജനറ്റിക് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇതിന് കാരണം അതായത് പൊണ്ണത്തടി അതുപോലെ ജനിതകമായിട്ടുള്ള ചില വൈകല്യങ്ങളുമൊക്കെ പരമ്പരാഗതമായിട്ടൊക്കെ ടൈപ്പ് ടു ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എക്സർസൈസ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ഫുഡ് ആൻഡ് യൂസ് ഓഫ് മെഡിസിൻസ് ആർ അഡ്വൈസ്ഡ് ഫോർ ദിസ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോർഷൻസ് എല്ലാവരും ഈ പോർഷൻസ് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു